Blue with Power Whitener. Dili lang puti, isla puti. Pride Bar, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality. ACS! O, oh, anyari sa'yo? Pata kasi maangot ka. Hmm, alam ko na. Masakit ang katawan mo, no? Sa sobrang trabaho? O di kaya masakit ang ulo sa sobrang stress? Pray ka muna. Hinga ng malalim at imasahi ang ulo mo gamit ang Herbalaya Liniment Oil. Ako rin ganun ni. Eh. Kaya pag mataas ang tensyon sa trabaho, mag-Herbalaya break ka muna. Herbalaya Liniment Oil. Amoy na kaaya-aya. Sa bawat pahid ay ginhawa. Pride Bar. Dili ang puti. Kisla puti. Pagkilabhan sa Pride Bar Blue, ang puting sinina mahimo. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Sa Pride Bar Blue, pwedeng dili na ko magtina ang yel o bleach. Kaya ang Pride Bar Blue, dunay power whitener nga sa gumsum sa matag hibla. Mao nga sinina, kisla puti o humok pa sa kamu. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with Power Whitener. Dili lang puti, kisla puti. Pride Bar. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality. ACS. DXKD. Dipolo. Radio. Ronda. Nakapagkala ang Department of Health o DOH ng karagdagang 1,326 COVID-19 cases kahapon. Ito na sa ngayon ang pinakamababang daily new cases na naitala ng DOH simula noong July 6. Bumagsak din sa 23,272 ang active cases sa bansa kahapon kumpara sa 24,493 noong lunes. Nakapagdala naman ang kagawaran ng karagdagang 2,432 recoveries kaya't sumampa na sa kabuang 3,809,450 ang gumaling. Tumuntong naman sa 62,062 ang death toll, matapos madagdagan ng 56 habang sumirit pa sa 3,864,000 na po ang total case load. Ang National Capital Region pa rin ang nangunguna sa may pinakamaraming kaso sa nakalipas na dalawang linggo, may higit siyam na libo at ang sinundan naman ng Calabar Zone, ang nahigit na 4,000 at Central Luzon, higit pa sa 1,000. Inihayag naman ng Octa Research Group na bumaba sa 12.1% ang positivity rate sa National Capital Region o NCR hanggang nitong Setyembre at 3. Ayon kay Octa Research Fellow Dr. Guido David, mas mababa ito ng 0.8% kumpara sa 12.9% positivity rate na naitala hanggang Agosto a 27. Bukod sa NCR ay bumaba rin ang positivity rate sa Bataana Batangas at Pangasinana sa 10%. Habang tumaas naman ang positivity rate sa Albaya, Camarinesur, Nueva Ecija at Tarlac. 8 minutos makalipas sa alas 7 ng umaga, bagya pang bumaba ang COVID-19 positivity rate sa lalawigan naman ng Cebu. Sa datos ng Okta Research Group, bumaba ng 6.2% ang positivity rate sa Cebu hanggang nitong Setyembre at 3 kumpara sa 8.9% noong Agosto a 27. Ayon kay Okta Research Group Fellow, Professor Guido David, ang Cebu ang may pinakamababang positivity rate sa lahat ng probinsya sa labas ng Luzon. Gayman, nananatilihan niya ang moderate risk sa nasabing lalawigan. Samantala, bumaba rin sa 7.2% ang positivity rate sa ilo-ilo mula sa 9.5% noong Agosto 25 at 6.6% sa Bataan at 8.9% sa Pangasinan. Nagpositibo naman sa COVID-19 ang labing limang estudyante ng isang medical school sa Davao City. Ang kay City Health Office sa CHO Heda, Dr. Ashley Lopez, Nagpositibo ang mga estudyante dalawang linggo matapos ang face-to-face classes kung saan required silang sumailalim sa RT-PCR test. Nabatid na lumalabas sa resulta ng ginawang test na ang mga nagpositibo ay mga asymptomatic pero hindi na kailangan ng hospitalization. Kailangan sumailalim sa 7 days isolation sa kanilang bahay bago payagang makabalik sa kanilang klase. Samantala sa kabila naman ang biglaang pagtaas ng impeksyon sa mga mag-aaral, Patuloy pa rin isasagawa ang in-person class sa nabanggit na lugar. 
Dapat maghinay-hinay at mag-isip ang mga nagbabalak na gawin na ring voluntaryo ang pagsusot ng face mask sa Metro Manila. Tugon nito ni DOH Technical Advisory Group Member Dr. Ronjin Solante sa tanong kung panahon na bang gayahin ng Metro Manila ang pulisiya ng Cebu City na optional na ang pagsusot ng face mask sa mga pampublikong lugar maliban sa medical facilities. Ayon kay Solante, maaari namang gayahin ng Metro Manila ang Cebu City pero hindi ngayong, hindi ngayong mayroon pang COVID-19 pandemic. Meron na niyang metrics na dapat pagbatayan tulad ng bilang ng mga kaso Uh, positivity rate at higit sa lahat ang vaccination, particular ang booster shots bago luwagan ng pulisiya sa pagsusuot ng face mask. Nalangang po si Solante na kung hindi nire-require o nire-require sa mga tao ang pagsusuot ng face mask sa mga pampublikong lugar ay hindi na mararamdaman ng mga ito ang kahalagahan ng pagpapabakuna laban sa COVID-19. Dapat naman mismo ang national government ang magpasya kung luluwagan o hindi ang polisiya sa pagsusuot ng face mask. Reaksyon nito ni Octa Research Group of Professor Guido, uh, Professor Guido Davida sa Executive Order ng Cebu City Local Government na gawing optional ang pagsusuot ng face mask sa mga pampublikong lugar maliban sa medical facilities. Ayon kay Davida, dapat magkaroon ng isang pasya at boses hinggil sa mga polisiyang ipinatutupada laban sa COVID-19 na pandemic. Mas maganda ka siyempre talaga kung centralized yung decision making. Yeah. Ngayon kahit sabihin, sabihin natin, okay, mababa ng cases, baka pwede nang ilawag yung pagsusot ng face mask outdoors. Kanyari, may uh, mayroon naman scientific basis. Pero maganda sana, magagaling yung command sa ano? Sa sentro. Uh, sa, sa, sa sentro. Nasa, yes. Oh, sa sentro. Ngayon, sinabi ng national government na, oh, tingin natin ligtas na, I mean, mababa ang yeah. cases, hindi na malaking risk, uh, pwede nang i-relax yung mask mandate sa outdoors. Then, oh. sila ang magsasabi noon. Kahit anya, mayroong mga datos na nagsasabi nga mababa ang mga kaso ng COVID-19 sa Cebu City o kahit saan mang lugar, magkakaroon lamang ng kalituhan kung magkakaiba ang polisiya na ipatutupad ng bawat LGU. Eh, hey, kasi sinabi ng national government na, oh, tingin natin ligtas na, I mean, mababa ang cases, hindi na malaking risk, uh, pwede nang i-relax yung mask mandate sa outdoors. Then, oh. sila ang magsasabi nun. Eh, pero kung ano, kung kanya-kanya kasi, minsan, minsan okay. kasi ano, although may data sila, eh, eh, paano kung yung LGU mababa ang cases or uh, nag-ano sila, pwede katabi ng LGU, mataas yeah, ang cases, okay. diba? So, yung ano lang, yung coordination yung concern ko dyan. Oh. Pero, In itself, yung act in itself, uh, kung ka- pwedeng gawin, sana yung ano, national government right. and yung Department of Health, oh. yun sila yung magsasabi. Si Oscar Research Fellow at Professor Guido David sa parayam ng DWI. Nakatagda na ba ang ilabas ngayong linggo ng gobyerno ang desisyon sa mandatory mask mandate? Matapos paluwagin ng Cebu City ang polisiya sa trial period. Ayon kay Interior Secretary Ben Har Abanos, na nakausap na niya si Cebu City Mayor Michael Rama hinggil sa implementasyon ng Executive Order No. 5 kung saan may ira ng trial at observation period sa non-obligatory wearing ng face mask hanggang sa katapusan ng taon. Kung pamamarisa na niya ng ibang local chief executive si Rama ay maaaring magkaroon ng, ng kalituhan sa mga pulisiya sa pagpapadapad ng face mask mandate lalo hindi pa nawawala ang banta sa COVID-19. Ipinunto ni Abalos na ang malaga ay mayroong proseso habang uh, kanya na rin isinangguni ang issue sa Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases. Nilinaw naman ng kalihim na nire-respeto nila ang otonomiya ng bawat local government unit sa balit mayroong national law na dapat ding sundin. Lunis nang maglaba si Mayor Rama ng Executive Order No. 6 na may provisyon sa naunang kautosan gaya ng trial period sa non-obligatory masking mula September 1 hanggang December 31, 2022 at otomatikong pag-aalis sa pulisiya. susuot ng face mask posibleng makaapekto sa pagkatuto ng mga mag-aaral sa face-to-face classes ayon sa isang mambabata 
Detalye ng balita nga niyatid ni Patrol 11, Tina Nolasco. Naniniwala si Houseways and Ms. Chair Joey Sate sa SEDA na maaaring makaapekto sa pagkatuto ng isang mag-aaral partikular na mga may kapansanan gaya ng mga bingi ang pagsuot ng face mask sa face-to-face -face classes. Ito'y dahil mahirapan anyang matukoy ng mga mag-aaral ang facial expression ng kanilang mga gurong nakasuot ng face mask. Ngayong mahalagaan niya ang facial expression pagdating sa emotional at communication skills na dapat anyang mahanapan ng solusyon. Inilabas ng mambabatas ang nasabing pahayag sa gitna ng suwestyon na huwag nang gawing mandatoryo ang pagsuot ng face mask taliwas sa pananaw ng kongresista dahil ang pagsuot anya ng face mask ay ang pinakamura at madaling paraan para malabanan ang pagkalat ng COVID-19. Kayunman, hindi naman ani ito minamasama ang desisyon ng Mandawit Cebu City na luwagan na ang patakaran nito sa pagsuot ng face mask. Ito si Patrol 11, Tila Orlasco na buulat para sa bilang may todong lakas. DWIZ. IZ. IZ Balita. IZ Balita Nationwide. Nationwide. Tuloy pa rin kayo sumusubay po ay sa pinakadetalya ng ating mga pangunahing mga balita ngayong araw na ito ng uh, Biyerkules. Magbabalik kami ni Jam, pagkalipas po lamang ng ilang mga nagang palala. Philippine Standard Time, 15 minutos na po makalipas ang alas 7 ng umaga. IZ, IZ Balita, IZ Balita Nationwide. Nationwide. Sa ng Radio Philippines Network. Sa Pride Anti-Bac Detergent, limpyo ang nilaman, not out ang bakterya. Stop ang germs of pride with anti-bac. Linis ang nabada, knock out ang bakterya. Ang Pride Anti-Bac, adunay germ knockout action. Kills 99.9% of germs sa bisti sa pamilya. Stop ang germs of pride with anti-bac. Linis ang nabada, knock out ang bakterya. Pride Anti-Bac Detergent. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality. ACS. Patuloy pa rin ang laban natin sa COVID-19. And together, we can beat the solution. B. Bawal walang mask. I. Sanitize sa mga kamay. Iwas hawak sa mga bagay. C. Kumistan sa isang metro. A. Alamin ang totoong informasyon tungkol sa COVID-19. Protektahan natin ang sarili at mga mahal sa buhay. Sa panahon ngayon, kaubay sigurado, kaubay protektado, ang pamilya ay ishield mo. Laban sa bakterya, ishield mo. Laban ang pati virus, ishield mo. Shield that soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa saging protektado, ishield mo. Pamilya protektado, ishield mo. Shield that soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality. ACS. Pagkahuman mo, kaya mo, lahot ay maling kamot. Ang tol sa gabi, mag-relax, mag-intro. Drink responsibly. Sa Pride Anti-Bac Detergent, limpyo ang nilaban, not out ang bakterya. Stop ang germs of pride with anti-bac. Linis ang nabada, knock out ang bakterya. Ang Pride Anti-Bac, adunay germ knockout action. Kills 99.9% of germs sa bisti sa pamilya. Stop ang germs of pride with anti-bac. Linis ang nabada, knock out ang bakterya. 
anti-back detergent. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS DXKD Hong Kong, ang kay Edwin at Chu, health official mula sa Hong Kong, noong lunes dumating sa kanilang bansa ang 30 anyos na pasyente na agad dinala sa ospital matapos sumama ang pakiramdam. Bago makarating ng Hong Kong, nagtungo muna ang pasyente sa Amerika at Canada tsaka bumiyahe ng Pilipinas. Wala namang contact sa komunidad ang pasyente na itinuturing na imported na kaso. Kabilang sa sintomas na nakita sa unang monkeypox case sa Hong Kong, ay skin rashes, pamamaga ng kulani at sore throat. Hindi pa rin na nakakatanggap ang mga nasa 50% ng private health workers na kanilang COVID-19 response benefits at allowances. Ayon kay Jao Clumia, tagapagsalita ng Private Health Workers Alliance of the Philippines, hindi pa na ilalabas ng Department of Budget and Management o DBM ang pondo para rito. Una nang sinabi ni DOH Officer in Charge, Maria Rosario Berhere, na patuloy silang nakikipagnegosasyon sa DBM para sa karagdagang pondo para sa One COVID Allowance o OCA ng mga healthcare workers. Sinabi naman ng DBM na kung mariresolba ng DOH ang deficiency sa documentary requirements at uh, ay agad din ang ilalabas ang pondo. Samantalang sabi ni Clumia, Maraming healthcare workers na ang napilitang mag-resign at maghanap ng ibang trabaho habang ang iba ay nag-abroad dahil sa mababang sahod dito sa Pilipinas. Ay balita. IZ IZ balita nationwide. Nasa Singapore na si Pangulong Bongbong Marcos para sa kanyang ikalawang state visit. Mag-aalaw na ng tangali kahapon nang dumating si Pangulong Marcos sa Singapore at Changi Airport. Bukod sa cabinet members gaya ni na Press Secretary Trixie Cruz Angeles at Migrant Workers Secretary Susan Ople, kasama rin ni PBBM si First Lady Lisa Marcos at Presidential Son Ilocos Norte Representative Sandro Marcos. Humarap naman ang Pangulo sa Filipino Community sa University Cultural Center at nakipagkamustahan sa mga OFW dakong alas sa iskagabi. Sa tala ng DFA, may git 200,000 ang mga manggagawang Pinoy sa Singapore, kabilang ang nasa 80,000 nga domestic workers. Good morning, Good morning again. Hiniling naman ng Department of Foreign Affairs ang Executive Clemency of Pardon para sa convicted Pinoy na si Mary Jane Veloso na inatulan ng kamatayan sa kasong drug smuggling. Kinumpirma ni First Secretary Trixie Cruz Angeles na kabilang ang clemency at pardon sa mga tinalakay ni na Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo at ang counterpart nitong si Indonesian Foreign Minister Retno Marsudi ng uh, Jakarta. Kasabay ito ng state visit ni Pangulong Bongbong Marcos kay Indonesian President Joko Widodo noong linggo. Isasangguni muna ang anya ni Marsudi sa kanilang Ministry of Justice ang kaso ni Mary Jane. Samantalang tiniyak ni Angeles na tuloy-tuloy ang pagbigay ng consular services ng Philippine Embassy kay Biloso na nasa mabuting kalagayan sa Wonosari Women's Penitentiary sa Yogyakarta. Si Pangulong Bongbong Marcos na magtayo ng government-owned mall sa Pilipinas. Ito'y upang ipromote ang micro, small and medium-sized enterprises at mga lokal na produkto. Naisip ni Pangulong Marcos ang nasabing ideya. Makaraang itur siya ni Indonesia na President Joko Widodo sa isang mall na pinatatakbo ng gobyerno sa Jakarta. Ayon kay PBBM, nais niyang gayahin ang state-owned mall bilang bahagi ng One Town, One Product Program ng Pilipinas para sa mga MSME na layuning isulong ang inclusive uh, local economic growth. Welcome rin Anya kay Widodo ang nasabi nga pano kala, lalo't maraming magpagkakahalin tulad ang Pilipinas at Indonesia sa karanasan sa MSME. Sa kaugnay na balita, humingi na ng tulong si Indonesia sa Indonesia si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. upang mapalakas ang sektor naman ng pangingisda sa Pilipinas. Ayon sa Pangulo, nagpasaklolo siya dahil matatag ang sektor ng pangingisda sa Indonesia at hindi niya matanggap na mag-aangkat ng isda ang Pilipinas. 
Sinabi pa ni Pangulong Marcos Jr. na posibleng magpalitan ng delegasyon ang Pilipinas sa Indonesia upang matulungan ang sektor ng pangingisda sa bansa. Umaasa naman ang Pangulo na tutugunan ng Indonesia ang kanyang naging hiling. Si Indonesia na Presidenta Joko Widodo na kanilang ipagpapatuloy ang kalakalan at pamumuhunan ng mga negosyante sa Pilipinas. Kasunod dito ng unang state visit ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Indonesia para lagdaan ang iba't ibang mga kasunduan. Ayon kay President Widodo, maglalagay sila ng karagdagang negosyo dahil maraming nakitang oportunidad ang mga Indonesian investors sa bansa. Handa rin silang tumulong sa mga negosyanteng Pilipino upang mas mapaganda pa ang marketing strategies at business plans sa pagitan ng dalawang bansa. Bukod pa dito, paihigtingin din ni President Widodo ang pag export o pagpapadala ng iba't ibang pagkain at pharmaceutical products sa Pilipinas. 25 minutos, makalipas ang alas 7 ng umaga. At may report tayong tatagapin mula sa labas ng studio. Red carpet sa pagbalik ni PBBM nakahanda na ngayong gabi. Ang detalye niya ang iatid sa atin ni Patrol 45, Raul Esperas. Raul? Nakalatag na ang seguridad para sa pagbabalik ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa araw ng Merkules ng gabi. Sa ngayon sa Manila International Airport Authority, sakay ng chartered flight ng Philippine Airlines, si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na darating Merkules ng gabi, pasado alas 10 sa NAIA Terminal 2. Inaasahang ilalatag ng Manila International Airport Authority ang red carpet welcome sa pagbalik ni Pangulong Marcos para ipahayag ang nakamit na tagumpay sa kanyang state visit na sinagawa sa Singapore at sa Indonesia. Raul Esperas Patrol 45, nag-uulas ang pilang may todo lakas di WIC. IZ. IZ Balita. IZ Balita Nationwide. Nationwide. Maraming salamat Patrol 45 Raul Esperas. Sa ibang balita, tinapos na ng Senate Blue Ribbon Committee ang investigasyon sa tinaguriang sugar fiasco. Ito'y matapos sumarapa sa pagdinig sa si Executive Secretary Victor Rodriguez at sagutin ang katanungan ng ilang senadora. Mismong si Senate President Juan Miguel Zubiri ang nagmungkahing i-terminate ang investigasyon para makagawa agad ng committee report. Lalamanin ng committee report na inaasahang ilalabas bukas ang rekomendasyong uh, kasuhan ang ilang individual na sangkot. Humingi naman ang paumanhin si Rodriguez dahil sa hindi pagdalo sa dalawang nakaraang pagdiniga na humantong sa pag-isyo ng sabpina sa kanya. Mariinding itinanggi ni Rodriguez na may go signal niya ang Senate Order No. 4 para sa importasyon ng mahigit 300,000 metric tons ng asukala. Samantala, tiniyak naman ni Zubiri na agad nilang aaksyonan ang isusumiting report bago mag-session break sa katapusan ng Setyembre. 27 minutos, makalipas ang alas 7 ng umaga. Tumangon rin pa rin tayo sa mga report ng bumubuo ng reportorial team ng DWIZ. Hindi ay sinita ni Sen. Ronald Bato de la Rosa sa hindi pagsasampa ng kaso laban sa hoarders ng asukal. Ang detalye niya ay atin sa atin ng ating Patrol 19, Selly Ortega Bueno. Selly! Sunita ni Sen. Ronald Bato de la Rosa ang Department of Trade and Industry dahil hindi nagsasampa ng kaso laban sa mga hoarder ng uh, supply ng asukal. Sinabi ni de la Rosa sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kasama ang kinatawa ng DTI sa raid o visitation sa mga warehouse ng asukal sa mga nakalipas na linggo at kung wala silang kinakasuhan, ibig sabihin walang hoarding at hindi hoarded ang mga nakita nga imbak ng asukal sa mga warehouse. Ayon kay uh, Sen. De La Rosa, mandato ng DTI na magsampa ng kaso laban sa hoarders batay sa batas ng Price Act. At alinsunod din sa March 19-2020 memorandum ni dating Trade Secretary Ramon Lopez kung saan inatasa ng DTI na magbantay laban sa panic buying at smuggling. Sa pagdinig, sinabi ni Attorney Melchiades Marcos Valdez II, Director ng DTI Consumer Policy Advocacy Bureau ng memo ni Lopez ay para lang tulungan 
uh, ang Department of Health sa pagsawata sa hoarding ng alcohol face mask noong panahon ng uh, pandemya. Sa ilalim din ng batas na Price Act, kanya-kanya anyang jurisdiction ang mga ahensya ng gobyerno gaya ng Department of Health na may saklaw sa presyo ng gamot at medical devices, ang Department of Agriculture sa mga produktong agrikultural gaya ng asukal at sa DTI ang basic necessities. Pero ang kay De La Rosa sa Price Act maliwanag na jurisdiction ng DTI ang pagsasampa ng kasong hoarding na nakakaapekto sa presyo at basic necessity ang asukal na kahit may diabetes ay kailangan ito para may lasa ang pagkain. Sinabi naman ni Valdez at ni ng Department of Agriculture Under Secretary Leocadio Sebastian na sakop ng DA ang asukal, asukal kaya tanong ni Senator Francis Solentino kanina sa kanila magsusumbong kapag mataas ang presyo ng sugar. Ayon kay Dila Rosa, baka kaya na mamayagpag ang hoarder dahil malabo ang jurisdiction ng mga naturang ahensya ng gobyerno. Ito sa Patrol 19, Sally Ortega Bueno, nagulit sa impila metodong lakas sa DWIZ. IZ. IZ Balita IZ Balita Nationwide Nationwide Maraming salamat Patrol 19 at Sally Ortega Bueno Nangangamba naman ang mga garlic farmers dahil sa posibleng pagkasayang ng 25 na metrikong tonelad, tonelada ng bawang sa Itbayata, Batanes Ayon sa mga magsasaka mayroong kabuang 60 na metrikong tonelada ng bawang ang probinsya kung saan magiging matumal ang bentahan nito dahilan kaya nabubulok at natatapon lamang ang mga bawang. Dahil dito, napilita ng bumili ng 13.5 metric tons ng bawang ang lokal na pamahalaan ng Itbayata bilang pagpapakita ng suporta sa mga magsasaka. Bukod pa dito, lumapit na rin ang local government unit sa mga maliliit na negosyo para humiling na maliit na espasyo sa pagtatabi ng naturang produkto dahil nasa full capacity na ang storage facility ng Provincial Agricultural Office. Samantala, umapila naman ang mga magsasaka sa publiko na iwasan ang pagpataw ng mababang presyo sa kanilang mga pananim upang mabilis na makabalik ang kanilang puhunan. At ito'y panigay sa musubibay sa ating mga detalye ng mga balita sa IC Balita Nationwide bago magang edisyon ngayong araw na ito ng Miyerkules. Ikapiton ng buwan ng Septyembre, magbabalik kami ni Jam pagkalipas po lamang ng ilang mga nagang parala. Philippine Standard Time! 31 minutos, makalipas ang alas 7 ng umaga. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality. ACS Dishwashing paste Pang heavy duty hugasin Ang galing, galing, galing Smart Yan ang smart dishwashing May double tanggaling formula Tanggal galingan sebo at bakterya Kaya ang smart number one dishwashing paste Ang galing, galing, galing Smart Yan ang smart dishwashing Smart dishwashing paste Manufactured by ACS Manufacturing ISO certified world class quality ACS Pagtibayin ang sama Dahil tayo ang tibay ng loob ng isang buong bansa Tanduay Rock, higit 165 years ng sumasaludo sa mga Pilipino. Tibay ng loob, tibay tanduay. Drink response. Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pala, you need toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ipin ay Max Salada, Max Protect Agua Pa. Help stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. You need toothpaste for brushing, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS Sa panahon ngayon, kaubay sigurado, kaubay protektado, ang pamilya ay ishield mo. Yan ang sebaktilya, ishield mo. Yapan ang pati virus, ishield mo. Shield that soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, ishield mo. Pamilin protektado, ishield mo. Shield that soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality. ACS. DXTV. Apple Store and Google Play Store.
store. Get updated with the latest news in and out of the metro and participate in the discussion. Nationwide. Nationwide. 4 minutos makalipas ang alas 7 ng umaga. Sa mga karagdagan ni Dali, pala ng ating mga pangunay balita, nagbabala ang isang grupo sa posibleng pagtaas ng presyo ng bigas sa Oktubre. Ayon kay Rice Watch Group, Bantay Bigas Spokesperson Cathy Stabilio, ito ay bunsod ng mababang agricultural output. Batay sa kanilang monitoring, posibleng magbayad ng mga, ang, sa mga mamimili ang karagdagang tatlo hanggang apat na piso sa presyo ng regular milled rice sa susunod na buwan. Bagaman, uh, binigyan din ng tagapagsalita na posibleng maiwasan ang naturang price high kapag agad na umaksyon ng pamahalaan, kabilang na ang pagpapabilis ng pamamahagi ng cash aid sa mga magsasaka ng palay. Samantala, sa kasalukuyan, wala pang komento ang Department of Agriculture ukol dito. Samantala, target ang Department of Energy o DOE na tapusin sa Oktubre ang 52 billion pesos na interconnection project na maguugnay sa Visayas at Mindanao Greeds. Ayon kay Energy Secretary Rafael Rutilla, noong 2020 pa nila original na target tapusin ang proyekto. Pero napurnada ito dahil sa COVID-19 na pandemic. Hanggang nitong June 2022, halos 65% ng kompleto ang proyekto. Kabilang sa naisaayos ang uh, Santander at Dapita na cable terminal stations, 350 kV submarine cable, at ang Lala Aurora 138 kV transmission line. Makatutulong ang interconnection project upang maging sapat ang supply ng kuryente sa dalawang kapuluan. 36 minutos makalipas ang alas 7 ng umaga. Ikinukonsidera naman ng Energy Regulatory Commission o ERC ang petisyong taas singil sa kuryente na inihain ng Meralco at mga units ng SMC Global Power Holdings Corporation o SMGCGP. Disisyon ito ng ERC matapos ang naging pagginig nitong linggo kung saan sinuri ang hindi makatwirang taas singil sa kuryente ng bansa. Ayon kay Eric Chairperson at Chief Executive Officer Monalisa de Malanta, nasa deliberasyon ng commissioners ng ERC ang petisyon kung aaprubahan ito. At tinatasa na rin nila ang Miralco South Premier Power Corporation at San Miguel Energy Corporation na magpasa ng formal petisyon sa Hideing. May hanggang sampung araw ang mga ito mula ngayon, araw na Merkulis upang maipasa ang dokumento. Sakaling maaprobahan ang petisyon, maglalaro sa 28 sentimos hanggang 29 sentimos per kilowatt hour ang ipapataw na taas singil sa kuryente. Samantala, pag-aaralan ng mabuti ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang petisyon nga dagdag pasahe sa mga jeep o ng mga jeep ni driver at operator sa bansa. Ang kay LTFRB Board Member Attorney Mary Jane Paras Lainez, bubusisihin na ahensya ang naturang adjustment upang makapaglabas ng magandang desisyon dahil na rin sa patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Ngunit may tinitingnan pa niya silang ibang factors gaya ng magiging epekto nito sa pagtaas sa, o pagtaas ng mga pasahero at sa overall na inflation ng bansa. Samantala, nakuha na ng LTFRB ang position paper ng National Economic and Development Authority o NEDA tungkol sa hirit na fair hike ng mga jeep. Pero hinihintay pa rin nila ang pag-aaral tungkol sa panukala nga dagdag pasahin na rin ng mga bus, taxi at UV express. Sa ngayon, nasa 11 pesos pa rin ang minimum na pasahin sa, ng mga tradisyonal na jeepney. Samantala, sumailanim sa specialized uh, training sa Japan ang siyam na engineers at technical personnel ng MRT3 para ito sa railway operations at maintenance na makatutulong upang mapahusay pa ang operasyon ng mga tren sa Pilipinas. Ayon sa MRT3 management, tumagal ang training mula Agosto 29 hanggang Septyembre 3 bilang bagi ng rehabilitation project ng nasabing railway. Bagi rin ito ng technology transfer ng naturang proyekto na magdi-develop ng mga bagong kakayahan at kaalaman ng mga personnel ng Department of Transportation na nakatalaga sa mga linya ng tren. 
binubuo ang pagsasanay ng workshop sa disaster management, station management control, light at heavy maintenance at railway safety operations. Hugot ang DSWD na 66.2 million pesos budget na cash benefit para sa 600 at 622 centenarians sa ilalim ng panukalang 2023 national budget. Ito ang inamin ni DSWD Secretary Erwin Tulfo sa isinagawang House Appropriations Panel Hearing hinggil sa panukalang 194 billion pesos budget ng kagawaran para sa susunod na taon. Ayon kay Tulfo, hindi pinagbigyan ng Department of Budget and Management ang kanilang request para sa pondo ng Centenarians Act na magbibigay sana ng 100,000 pesos cash sa mga Pinoy na nakaabot sa edad 100 pataas. Kabilang din sa unfunded items sa ilalim ng DSWD ay ang 25 million peso budget para sa implementasyon ng 500 peso social pension hike para sa indigent senior citizens. Hinimok naman ni Albaya First District Representative Edsel Lagmana, may akda ng nasabing batas, ang kagawaran na maglatag ng agarang hakbanga, lalo na mga beneficaryo ay nasa takip silim ng kanilang buhay. Samantala umapila ang kalihima sa Kongreso na itaas ang budget ng DSWD para sa assistance to individuals and crisis situations na ngayon ay nasa 19 na billion pesos lamang o mababa sa naging request ng Departamento. ng DSWD na patuloy nilang sinasala ang listahan ng beneficaryo ng Pantamid Pamilyang Pilipino Program o Four Peace. Ayon kay DSWD Secretary Erwin Tulfo, nasa 1.3 million na pamilya ang kanilang hinihimay upang malaman kung sino-sino sa mga ito ang dapat ng alisin. Mababatid na una ng ipinahayag ng ahensya na mayroon ng naalis na 187,617 mula sa naturang listahan. Samantala, nilinaw naman ni Tulfo na walang magiging savings ang DSWD sa pag-alis ng beneficaryo at agad na mapapalitan ang mga maalis dahil mapahabaan niya ang kanilang waiting list. Samantala, isang hearing na lang ang dapat gawin sa SIM card registration bill. Ito ay ayon kay Senate President Juan Miguel Zubiria, ang imumungkahin sa Senate Committee on Public Services na pinamumunuan ni Senator Grace Poe. Ipinunto ni Zubiri na malawak at malalim na ang kanilang naging pagtalakay sa naturang bill sa nakalipas na 18th Congress kaya hindi na kailangang magsagawa pa ng mga pagdiniga. Ngayong marami na anyang mga senador at mga mamamayan ang biktima ng spam messages at scammer. Mahalagang maipasa agad ang panukalang batas na naglalayong irehistro lahat ng SIM card. Nakasaad din sa nasabing bill na lahat ng bibili ng SIM card ay kailangang magpresenta ng dalawang ID na inisyo ng gobyerno. Sa ganitong paraan, sino mang magpadala ng text cam ay maaaring ipadala ang numero sa National Telecommunication Commission upang i-report at madali, o madali ring matutukoy kung sino ang may-ari ng SIM card na ginagamit sa scam. Sa halip na ngayong araw ay bukas itinakda ang pagdinig ng Public Services Committee sa SIM card registration at iba pang panukalang batas na naglalayo nga maprotektahan ang publiko laban sa mga scammer. Halos kalahati lamang ng bilang ng mga magagawang Pilipino may magandang kalidad ng trabaho sa bansa. Bata ito sa ulat na inilabas ng United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific o UNESCOP na may pamagat na The Workforce We Need, Social Outlook for Asia and the Pacific. Sa nasabing report, nababas na 40% lamang na mga Pilipino ang mayroong disenteng trabaho. At sila ang mga magagawang doble ang sahod kumpara sa may hirap na Pilipino may hindi ganong katagandahan ng kalidad ng trabaho. Ang mga trabaho kasama sa good quality jobs ay ang mga nasa electricity, gas, steam at air conditioning supply. Itinuturing namang less good quality jobs ang agriculture, hunting, forestry at fishing sectors. Ang mga disenteng trabaho naman ay merong patas na oportunidad at pagtrato, dignidad, kaligtasan at kalayaan sa lahat. Samantala, hinimok ng isang text tech expert ang publiko na huwag paniwalaan ang mga personalized text scams na kanilang natatanggap. Sa panayam ng DWIZ, sinabi ni Art Samanieco, isang technology editor, na layon lamang na naturang text na makapanloko at nakawan ang mga subscriber. 
Ipinaalala ni Samaniego sa publiko na kung wala namang sinaliang contest o tinayaan ay hindi ka maaaring manalo gaya ng mga isinasaad sa text cams. Oo nga naman. Dapat anyang maging mapanuri at maingat ang publiko kaugnay sa mga ipinapadala nga link sa mga text dahil posibleng maapektuhan din ang mga taong malalapit sa subscriber. Pag nakatanggap tayo ng mga text message sa ganito o message sa social media at naglagay ng link, wag na wag po tayong maniniwala kasi hindi ni hindi magpapadala ang mga banko, hindi ni hindi magpapadala ang mga telco at iba pa mga financial institutions na mga link na para i-click mo. Pag may nagpadala sa inyo ng ganito, sigurado yan scam at ang purpose niyan natawan ka. Yan ang tinig ni Art Samaniego sa panayam ng DWIZ. 44 minutos makalipas ang alas 7 ng umaga. Posibleng ang kawalan ng isang application sa contact tracing ng Interagency Task Force on Emerging Infectious Diseases ang pinagunan daw ng mga personal na informasyon sa text cams at spam na natatanggap ng mga subscriber. Ayun, doon pala nakukuha yan. Oo nga, no? Ito ang ginit ni House Ways and Means Chair Joey Sanseda kung saan sinabi nito na maaaring hindi na protektahan o di kaya nga o di kaya binenta pa ang mga personal na informasyon dahil magkakaiba ang nangulekta ang nangulek na ng mga ito. Naiwasan sana niya ang paglaganap ng text cams at spam kung nagkaroon ng isang controller at clearing house ng data na protektado at naka-audit at kagulay nito na nawagan po si Sarsena sa IATF na makipagtulungan sa National Telecommunications Commission at Telco Companies para mapigilan ang paglaganap nito at mahanap ang pinagbulan ng data breach. Samantala, target naman na maipasa ng Kongreso sa susunod na buwan ang proposed 5.268 trillion pesos na General Appropriations Bill o ang panukala nga pambansang budget para sa susunod na taon. Ayon kay House Committee on Appropriations at Chairperson at ako Bicola Party List Representative Elizal Dico. On track ang Kamara sa pagkamit ng kanilang target na petsa upang maipasa ang proposed na national budget. Binigyan din ni Ko na labing apat na mula sa 34 na ahensya na may kanya-kanyang budget proposals ang sumailalim sa kanilang deliberasyon at kanilang nahimaya. Sinabi rin ang mambabatas na inaasahang matatapos ang mga budget hearings sa September 16 at pagsapit ng September 21 ay masisimula naman ang plenary debates para rito. Matatandaan na una na nga sinabi ni House Speaker Martin Romualdez na posible nga sa unang bahagi ng buwan ng Oktubre ay maipapasa na nila sa upper chamber ang 2023 National Budget Bill. Pasado na ang nationwide face-to-face -face earthquake drills bukas, September 8. Ayon kay Asek Bernardo Rafaelito Alejandro ng The Fort National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC spokesperson, katuwang nila ang lokal na pamahala ng Makati City sa isasagawang earthquake drill. Ang naturang ceremonial area naman na isasagawa sa Ayala Properties Management Corporation Headquarters. Unang uh, tututukan ng ahensya ang Makati Business Center para i-check ang kanilang operational plan o protocol sa sandaling tumama ang The Big One. Sinabi ng official ng NDRRMC na mandatory ang earthquake drill para sa lahat ng ahensya ng gobyerno at pampublikong paralan lalo na sa ngayong mas maraming estudyante na ang bumalik sa mga eskwelahan. Senator Robin Padilla ang joint exploration sa pagitan ng China at Pilipinas hinggil sa usapin sa West Philippine Sea o WPS. Ayon kay Senator Padilla, hindi na dapat magsayang pa ng panahon at oras at kailangan ng ikonsidera ng kapwa niya ang mga, o kapwa niyang mga senador ang Senator Solution No. 9 o ang bilateral talks ng bansa sa China kaugnay sa oil and gas development sa WPS. Nanawagan si Padilla na Sana'y maging bukas ang bawat isa sa pagbibigay ng paraan upang makatulong at maibsan ang mga hinanaing ng taong bayan, lalo na ang mga hikahos sa buhay. Sinabi ni Padilla na hanggang sa ngayon ay marami pa rin mga dambuhalang barko ng China ang humaharang sa mga Pilipino mangingisda sa ilang karagatang sakop ng Pilipinas. Bukod pa dyan, marami ding Pilipino ang naghihirap dahil sa mataas na singil sa presyo ng produktong petrolyo, bunsod pa rin ng patuloy na girian sa pagitan ng Russia at Ukraine at pabago-bagong presyo nito sa international market. 
na sa dalawang libong overseas Filipino workers o uh, OFWs ang humiling sa Department of Migrant Workers o DMW na makabalik na ng Pilipinas. Ayon kay Migrant Workers Secretary Susan Ople, nakarating na sa kanya ang nais ng mga OFW na makauwi na ng bansa sa tulong na rin ng One Repatriation Command Center kung saan pinakamaraming humiling ang mga household service workers sa Middle East. Sinabi ni Oble na kabilang sa iba't ibang dahilan ng mga OFW ay ang paglabag sa kanilang kontrata, hindi maayos na pagpapasweldo, may mga sakit, habang ang iba naman ay inaabuso ng kanilang employer. Matatandang itinayo ang One Repatriation Command Center upang maging takbuhan ng mga pamilya ng mga inaabusong OFWs. Patuloy pa rin kayo sumusubaybay sa pinakadetalya ng ating mga pangunahing mga balita sa ating IZ Balita Nationwide pangumangang edisyon ngayong araw na ito ng Merkulis. Si Kapito ng buwan ng Septyembre, magbabalik kami ni Jam pagkalipas po lamang ng ilang mga lagang palala. Philippine Standard Time, 50 minutos magkalipas ang alas 7 ng umaga. IZ Balita Nationwide Radio Philippines Network sa papaya extracts with vitamin B3. Clinically proven yung makaputi in as early as 7 days with regular use. Boom! Puti ka! White Rose Papaya! Yeah, 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 yeah! Papaya puti, papaya fast! White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS! Judge each day by the harvest that you reap, but by the seeds that you plant. Pulong pagbuka pa na gikan sa inilang supplier sa seedlings. Ilabi na sa forest o protrees. Ang iyong tinood na tinugdan sa dekalidad o kimsog na seedlings itatanom. Diri rasa por perio ni Cesare Jr. Plant Nursery Services. Pili ilang ang mga manga, nangka, kakao, lansunis, marang, rambutan, durian, o mahogani. Ilabi na sa Absanara o Tugas o Jimmy Lina. Ayaw kalimti ang Porfirio Necesario Plant Nursery Services Porfirio Necesario Plant Nursery Services Nahimutang lang sa Barangay Lingasad Pulang ko sa Buanga del Norte Para sa sinina na kabloom sa kahmut Suwangi ang Charm Fabric Conditioner Do they stay fresh technology? Si Vida na kaplum sa kahubot! Charm Fabric Conditioner Manufactured by ACS Manufacturing Corporation ISO Certified World Class Quality ACS Kasama, Tanduay Light. Drink responsibly. Ang buhay ay masaya Pag ang hugasin ay isi Lalo na sa masebong Kandero at kawali Kaya mag-smart dishwashing paste Pang heavy-duty hugasin Ang galing, galing, galing Smart! Yan ang smart dishwashing May double tanggaling formula Tanggal galing ang sebo at bakterya Kaya ang smart number one dishwashing paste Ang galing Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing, ISO Certified, World Class Quality. ACS! Pagka humano kaya mo lahot ay maling kamot ang tulad sa gabi, mag-relax, mag-enjoy ang limpino talag sa buhay.
Kulafu. Lakas ka na mo. Drink response. DXKD Di Polo Radio Ronda Mom, sa anak na si Baby Jude, may baby sila. Si ah, Baby Jude. Baby. Mm-hmm. Ilan? Isa? Isa lang. Uh-huh. Sa Twitter post daw ni Marcus, kanyang sinabi na kailanman ay hindi niya nagawa nga manakit ng isang babae dahil maayos siyang inalagaan at pinalaki ng kanyang mga magulang. Mm-hmm. Matatanda ang sinabi ng aktor na kung may isa siyang natutunan sa relasyon, yun ay ang hindi dapat nakikipag-date sa mga taong nasa industriya. Naniniwala ka ba dyan, sir? Um, mm-hmm. oh, uh, depende. Depende. Hindi okay. naman. Depende. Depende, diba? Oh, uh, depende, depende sa karelasyon. Oo, oh, depende sa karelasyon yan. Okay. Hihirap talaga ng artista. <laughs> At, uh, ano? Wala na. Mami at man. Mami at kami. Mami Updates at inside stories sa iba't ibang sports. Ito ang Real Sports. Real Sports, the Anthony Suntai. Maglaro ng Bingo Plus. It's the first and only live streaming online bingo game in the Philippines. Licensed by Pycor. You can play Bingo Plus for as low as 1 peso. Pwede maglaro anytime, anywhere. Bingo Plus. All you need to have is a phone or computer or tablet at internet. Pwede ka na mag Bingo Plus. Operating 24-7. Go to www.bingoplus.com or visit the App Store to download. Must be 21 years old and up to play. Keep it fun. Game responsibly. Bingo Plus. Bingo sa saya. Plus sa panalo. Anong oras na? Nasa traffic ka pa rin ba? Ubus na ang pasensya. Ubus pa ang gasolina. Mag-move on ka na. Tara na sa Clean Fuel. Dahil dito, may forever. Forever na mura. Forever quality pa. Sigurado ka sa Euro 4 Diesel 91 at 95 octane gasoline at auto LPG rin. Kaya pa natag ka kahit maipit sa mahabang traffic. Panalo ka dahil garantisadong produkto. Mahusay pa ang serbisyo. Umiwa sa mataas na presyo. Sa Clean Fuel, mag-move on ka na. Clean Fuel. Quality fuel for less. Magsangla para makabunot ang prizes sa Buwana Luwilier Sangla Vaganza Promo. Sali na! See flyers for details. Promo runs from July 15 to October 14, 2022. Per DTI Fair Trade Permit Number, FTD 147-368, Series of 2022. Regulated by the Banco Central ng Pilipinas. Sasakyan akma sa iba't ibang pangangailangan? Photon Gratur Mititrack yan. For as low as 5,435 pesos monthly amortization, may sasakyan ka na pang-deliver, pang-negosyo, o pang-public service. Kayang-kaya hanggang 1.1 tons of payload capacity. Photon Gratur Midi Truck. Tatak Photon para sa bayan. For inquiries, call 0999-999-9998. Per DTI Fair Trade Permit Number, FTB 135240, Series of 2022. Magandang umaga. Tinalo ni Francis Tiafoe si Rafael Nadal at natapos na ang 22-match Grand Slam winning streak ng World No. 1 at pumasok si Tiafoe sa US Open quarterfinals. I felt like the world stopped ang sabi ni Tiafoe, I couldn't hear anything for a minute. Pagkatapos pa niyang basahin yung Twitter post si Lebron James, nagwala siya sa locker room. Bro, ang sabi niya, I was going crazy. Pero ang pinaka-importante sa kanyang 6-4, 4-6, 6-4-6-3 na panalo ay nandun ang kanyang mga magulang na si Constant at Alpina para mapanood ang kanyang nagawa. To see them experience me beat Rafael Nadal, they've seen me have big wins before, but to beat those Mount Rushmore guys, for them, I can't imagine what was going through their heads ang sabi ni TFO. I mean, they're going to remember today for the rest of their lives. Si TFO ang pinakabatang Amerikano na makapasok sa quarterfinals since 2006 na ginawa ito ni Andy Roddick. Ngayon, tanggal ang top 2 seed sa torneo pagkatapos matalo si defending champion Daniel Medvedev. Ang susunod na kalaban ni TFO ay ang number 9 seed na si Andre Rublev. Para sa Real Sports, ito po si Anthony Suntay. The Giga Life app is the latest mobile app from Smart that lets you discover and enjoy your passions with the different Giga promos. It can be downloaded and used by Smart Postpaid. Smart Prepaid, Bro Prepaid, and TNT subscribers via the Apple or Google Play Store. What can the GigaLife app do for me? Check your balance. Monitor your current subscription. Top up using your credit or debit card. Subscribe to the latest Giga promos. 
and monitor your data consumption. Magsangla para makabunot ang prices sa Buana Luwilier San Lava Ganza promo. Salina, see flyers for details. Promo runs from July 15 to October 14, 2022. Per DTI Fair Trade Permit Number, FTD 147368, Series of 2022. Regulated by the Banco Central ng Pilipinas. Real Sports ni Anthony Suntay sa DWIZ 882. Sumayin nyo ang isa pang edisyon ng ating nationwide uh, balita dito po sa DWIZ. May todong lakas. Balitang sigurado. Tapat na serbisyo. Sa komentaryo numero uno. At ang negative po sa inyo na mga balita, medyo tinanggal ko ng konti para makita naman ang mukha ko ngayon. Ha? Well, Pero may, may lang po magalis. Pero para senyora, makita nyo na I'm alive and kicking. Yun, yun not. So uh, Marami po salamat doon sa mga nagmit namiss ba ako talaga? Oh, okay, naman. kayo ang namiss ko. Hindi ako. Mm. Kayo ang namiss ko talaga. At uh, miss na miss ko, lalo na itong kasama ko. You know. Lagi ko pag pinanonood ko, pinakin, naiiyak na lang ako. Oh. Sabi ko, kawawa naman ako dito. Nasa bahay lang ako. Yan. Sure. Marami po salamat sa mga panalangin nyo. Ha? Marami mm. salamat sa mga ikangain, mga humihiling na sa Diyos na makapangyarihan sa lahat na, Uy, gumaling ka na, Senyor! Gumaling mm. na ako. Ito na. Alive and kicking. Yeah. At syempre, Wow, pati mo na. Yun nga, siyempre, no? happy birthday din po sa aming anchor na si Miza Monchet Laranyo. Uy, yeah, birthday din kahapon ng uh, aming friend na si Hazel Sabirano. Si. At siyempre, ang nagatid po sa inyo na mga balita. Ako po, si Jam Tarayo. At senyor Ray Pacheco. Mas pinalawak, pinalawak.